那么，接下来关于接线，我们做进一步详细的说明。像这样给机器接线的图，我们把它叫做实体接线图。实体接线图对于我们刚刚体验过的接线作业及设备的组装非常有帮助，但是另一方面，复杂的电路图让大家看不清楚动作顺序，我们需要其他的表现方式，因此。为了简单方便的理解动作顺序，我们使用 PLC 图。PLC 图把触点及继电器等按照动作的顺序进行摆放，再用直线把它们连接起来，简单容易判断。这种图纸。标准统一，第三方看时也易于理解。接下来是流程图表现方式，它有助于考虑系统整体的动作。接通电源，蓝灯点亮，红灯熄灭，通过按钮的开或关。表示选择恢复还是进行下一步。还有一种动态图表，非常便于思考设备的动作时间。按照纵轴方向摆放控制设备，横轴表示时间的变化。如果把按钮设为开。继电器动作，蓝灯熄灭，红灯点亮。如果把按钮设为关，继电器断开，红灯熄灭，蓝灯再次点亮。虽然控制会随着控制量的增加越来越复杂，但是组合使用以上这些表现方法。可设计 PLC 控制，就像到目前为止我们所学习的一样 ，PLC 是以开关及继电器控制为基础，进行顺序控制的设备。PLC 控制的使用在我们身边随处可见，大家都明白了吗？下一章。我们将学习 PLC 的结构和方便的使用方法。